आपका है इवेंट एंड जो थर्ड पार्ट है वो आपका है इवेंट्स तो इवेंट्स में एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि कैसे यहाँ पे आपका वर्क होता है तो इवेंट्स जो होती है ये आपका होता है मैथमेटिकली इसको डिफाइन किया गया है सबसेट ऑफ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस सैंपल स्पेस का जो सबसेट होता है वो आपका क्या कहलाता है इवेंट कहलाता है तो ई है आपका इवेंट एंड सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस मैंने क्या लिया सैंपल स्पेस सपोज की कैपिटल एस एंड इवेंट्स का नाम दे देता हूँ यहाँ पे कैपिटल ई तो यहाँ पे सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस क्या कहलाएगा मेरा इवेंट कहलाएगा तो ई इज द कैपिटल ई इज द सबसेट ऑफ एस जैसे एग्जाम्पल सपोज एग्जाम्पल मैन यूर टू क्वाइंस आर टॉस टू क्वाइंस आर टॉस टू क्वाइंस आर टॉस देन नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ वन हेड एंड वन टेल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ वन हेड एंड वन टेल कहने का मतलब ये है अगर टू क्वाइंस को हम लोग टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस टोटल कितना हो जाएगा मेरा टू क्वाइंस को टॉस करेंगे तो हेड 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 टेल टेल हेड एंड देन टेल टेल कह रहा है क्या देन द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ वन हेड एंड वन टेल मीन्स कह रहा है कि एग्जैक्टली आपका क्या आना चाहिए वन हेड एंड वन टेल तो ये देखो आपका ये जो है हेड हेड वन हेड एंड वन टेल नहीं है तो ये नहीं होगा वन हेड एंड वन टेल ये होगा एंड देन वन हेड वन हेड एंड वन टेल ये होगा बट ये आपकी नहीं होगा तो ये जो होगा आपका ये क्या कहलाएगा आपका इवेंट कहलाएगा तो यही आपका जो है मेनली ये क्या है आपका इवेंट है या अदर वे में इसको बता सकते हो इवेंट जो होगा सपोज की एक इवन इवेंट ले लेता हूँ जो सेट ए से बिलोंग सपोज की सेट ई से बिलोंग करता है नंबर ऑफ हेड नंबर ऑफ हेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ टेल नंबर ऑफ हेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ टेल यहाँ पे देखो नंबर ऑफ हेड यहाँ पे टू है नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल दोनों आपस में क्या इक्वल है क्या हो जाएगा ये इवेंट एच टी देन नंबर ऑफ टेल एंड नंबर ऑफ हेड क्या है दोनों एक एक है इक्वल है क्या हो जाएगा ये टी एच क्या हो जाएगा मेरा टी एच देन ये आपका नहीं होता ये आपका इवेंट हो गया अदर इवेंट अगर आप देखना चाहते हो मोर देन वन हेड तो मोर देन वन हेड आना चाहिए तो मोर देन वन हेड कहाँ कहाँ आ रहा है आपका मोर देन वन इसमें मोर देन वन नहीं है वन हेड है तो ये नहीं होगा इसमें वन हेड है कर मोर देन वन ये भी नहीं होगा इसमें एक भी हेड नहीं है तो ये तो होगा ही नहीं तो फिर इसके इसमें क्या हो जाएगा मोर देन वन हेड मतलब क्या टू हेड क्योंकि दो ही कॉइन है तो टू ही हेड होगा एंड देन सपोज अदर इवेंट्स एट लिस्ट वन टेल एट लिस्ट वन टेल तो एट लिस्ट वन टेल मतलब क्या एट लिस्ट मतलब मैं लेटर बताऊंगा एक्चुअली कि एट लिस्ट का एक्चुअल मतलब क्या होता है एट लिस्ट का मतलब होता है मिनिमम लेटर में बताऊंगा इसको अच्छे से मिनिमम और मिनिमम को हम लोग ग्रेटर देन इक्वालिटी साइन से यहाँ पे इक्वालिटी साइन है ग्रेटर देन इक्वालिटी साइन से इंडिकेट करते हैं लेटर कंटिन्यूस वीडियो में आपको दिखेगा मिनिमम और मैक्सिमम को मतलब एट लिस्ट एट मोस्ट में क्लियरली डिफाइन किया हूँ एक्चुअली कि कैसे वहाँ पर वर्क करता है क्वेश्चन के लिए तो एट लिस्ट वन टेल तो कह रहा है कि टेल आपका क्या आना चाहिए वन या उससे ज्यादा टेल आना चाहिए एट लिस्ट मतलब वन तो होना ही चाहिए उससे ज्यादा भी आना चाहिए तो वन वाला केस क्या है ये केस है एक वन वाले केस ये है और एक से ज्यादा भी हो सकता है मतलब ये मीन्स ओल थ्री केसेज है यहाँ पे तो क्या क्या हो जाएंगे इवेंट आपका एच टी टी एच एंड देन टी टी तो ये सारे क्या कहलाते हैं आपके इवेंट्स कहलाते हैं तो ये आपके मेनली इवेंट्स होते हैं तो ये जो इवेंट्स मैंने यहाँ पे राइट किया हूँ अब आपको दिख रहा होगा ये इवेंट जो भी राइट हो रहा है यही सैंपल स्पेस से लिया गया है यही सैंपल स्पेस से यहाँ पे राइट किया गया इसलिए मैंने यहाँ पे राइट किया कि ये जो इवेंट ई है वो क्या होता है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस मतलब ये सैंपल स्पेस है इसी का यह सबसेट है ये मीन्स ये जो है इसी का सबसेट है ये जो है इसी का सबसेट है और ये जो है आपका इसी का सबसेट है इसलिए मैंने ई जो यहाँ पे राइट किया हूँ ये द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस एंड देन नेक्स्ट है प्रोबलिटी प्रोबलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं प्रोबलिटी प्रोबलिटी में क्या है आपका 
set of outcomes or consecutive set of favorable case favorable case divided by total number of cases divided by total number of cases और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो कि सपोज की प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ सपोज नंबर ऑफ ए ए मेरा एक इवेंट है इस इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए एंड देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ऑफ सैंपल स्पेस तो ये क्या दे देगा मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए मुझे फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ऑफ सैंपल स्पेस सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं तो प्रोबेबिलिटी हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस एंड प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी आपकी सपोज कोई इवेंट यहाँ पे ए ले लिए हैं तो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी ऑलवेज आपका जीरो टू वन लाइज करेगा लेटर इसको डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअल जीरो का मीनिंग क्या होता है और आपका वन का मीनिंग क्या होता है तो ये आपका लेटर डिस्कशन करेंगे और एवरी द सेट ऑफ फेवरेबल केसेज एंड डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ केसेज मीन्स आपका ये हुआ कि सपोज कि एग्जाम्पल से बेटर क्लियर होगा सपोज कि एग्जाम्पल कि हम लोग यहाँ पे टू क्वाइंस को टॉस किए टू क्वाइंस आर टॉस्ट दो क्वाइन को टॉस करेंगे सैंपल स्पेस क्या आएगा हेड 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 टेल टेल हेड एंड देन सपोज टेल टेल ये मेरे पास सैंपल स्पेस आ गया तो जैसे ही मेरे पास सैंपल स्पेस यहाँ पे आया हेड 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 टेल टेल हेड एंड देन टेल 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 अब मुझे कह रहा है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड एटलीस्ट वन हेड अब देखो ये सैंपल स्पेस है मेरा मतलब यहाँ पे एन ऑफ एस की वैल्यू हो जाएगी ये सैंपल स्पेस एन ऑफ एस कितने एलिमेंट है टोटल वन टू थ्री एंड फोर तो ये सैंपल स्पेस हो गया फोर करे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड करे अगेन एटलीस्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया गया तो एटलीस्ट मतलब होता है मिनिमम मिनिमम मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू डोंट वरी अभी आप यहाँ पे राइट यहाँ पे जस्ट जान लो मैं लेटर बताऊँगा क्वेश्चन में यूज कैसे होते हैं इसका की पॉइंट भी बताऊँगा कि ग्रेटर देन एटलीस्ट का एटमोस्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है क्वेश्चन में यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्या है फाइंड प्रोबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड मतलब आपका जो हेड होना चाहिए एटलीस्ट वन मतलब वन हेड मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू वन इक्वालिटी आपके वन पे होल्ड हो रही है तो एक हेड या उससे ज्यादा वाला हेड की मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है तो एक हेड या उससे ज्यादा वाला केस कौन कौन है एक हेड चूंकि इक्वालिटी होल्ड हो रही है वन पे इसलिए वन हेड चूंकि वन हेड वन टेल है तो वन हेड वाला भी कंसिडर करेंगे इक्वालिटी होल्ड हो रही है ये वाला केस भी कंसिडर करेंगे बट इस केस में क्या हो रहा है कि आपका कोई भी हेड नहीं है लेकिन यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन क्या है वन हेड होना चाहिए यहाँ पे टू हेड मतलब कि ग्रेटर देन वन हेड हो रहा है चलेगा बिकॉज ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो मेनली थ्री केसेज यहाँ पे अराइज होते हैं आउट ऑफ फोर केसेज में तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी थ्री बाई फोर तो यही आपका क्या कह लेता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर सपोज कि ई नाम का एक इवेंट है ये अगर ई नाम का मैंने एक यहाँ पे इवेंट ले लिया हूँ एटलीस्ट वन हेड आने की तो प्रोबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा थ्री बाई फोर तो ये क्या दे देगा आपको नंबर ऑफ ई मतलब ये जो होगा आपका एन ऑफ ई ये जो और ये जो अपोर्सन होगा आपका एन ऑफ एस सिंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फेवरेबल केसेस फेवरेबल केसेस सेट ऑफ फेवरेबल केसेस मीन्स ऐसे आपको सेट ऑफ फेवरेबल केस राइट कर सकते हो टोटल नंबर ऑफ केसेस एग्जैक्टली राइट कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं तो नंबर ऑफ ई ई मतलब क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो कितना इसमें एलिमेंट्स है जो कि मेरा फेवरेबल है मीन्स फेवरेबल करने का मतलब जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को थ्री सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे थ्री और ये आपका क्या है टोटल नंबर ऑफ केसेस तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने वन टू थ्री एंड फोर इसलिए मैंने फोर से डिवाइड किया तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी होगी बट प्रोबेबिलिटी के केस में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्रोबेबिलिटी एंड प्रमोटेशन के कम्बिनेशन के केस में फार्मूला नाम की कोई चीज़ नहीं होती है तो इसको थ्योरी से आप क्वेश्चन पर आओगे इससे बेटर है कि आप क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी सॉल्व करो क्वेश्चंस uh, के थ्रू आप आगे बढ़ो वो ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल आपके लिए होगा क्योंकि इसमें आपका कम्प्लीटली लॉजिक बेस है कहीं भी आपका मतलब कि फार्मूला टाइप का उस टाइप का कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा है जितना आप लॉजिक बिल्डअप करोगे क्वेश्चन आपके लिए उतना ही ईजी हो जाएगा इसलिए थ्योरी से ज़्यादा इसमें बेटर है कि आप नोमरिकल सोल्व करो नोमरिकल सोल्व करने से ईजी होगा तो मैंने यहाँ पर देखे हैं सैम्पल स्पेस और इवेंट देख लिए उसके बाद आपका रेंडम एक्सपेरिमेंट देख लिए 
नेक्स्ट पार्ट को वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आपका कंटिन्यूस मतलब कि आपका इवेंट के कितने टाइप्स होते हैं सारे टाइप्स के यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कितने टाइप्स के इवेंट होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड देन आपका इक्वली लाइकली इवेंट्स एग्जस्टिव इवेंट्स सारे इवेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे बिकॉज एक बार यदि इवेंट आपको समझ में आ जाएगा तो आपको लॉजिक पता चलने लगा कि इस क्वेश्चन में क्या अप्लाई करना है Thank you.